የሚያስጠልን ውድ ያዱ ቤት ሰዎች ካዱ ቴሌቪዥን አንኳር ዘገባዎቻችን ዘን ቀረብን ሀው ይብዲሳ ነክ የህزب እንደራሲዎች ምክር ቤት በግል ተቋማት ተቀጥሮ የሚሰሩ ሴት ሰራተኞች የወሊድ ዕረፍት ጊዜ በ30 ተከታታይ ቀናት የሚያራዝመውን ያሰሪና ሰራተኛ ጉዳይ አዋጅን አጸደቀ። አዋጁ የግል ተቋማት ሴት ተቀጣሪዎችን የወሊድ ዕረፍት ከ90 ቀናት ወደ 120 ቀናት ያሳድጋል። በምክር ቤቱ የሴቶች ወጣቶችና ማህበራዊ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ አበባ አዮሴፍ እንዳሉት አዋጁ በተለያዩ የግል ተቋማት የሚሰሩ ሴቶችን በእኩል መልክ ተጠቃሚ የሚያደርግ ነው። በሌላ በኩል አዋጁ በሀገሪቱ ያለውን ድገትና ምጣኔ ሀብት በማጥናት የዝቅተኛ የምጣኔን የሚቆጣጥር ቦርድ እንዲቋቋም ይደነግጋል ኢትዮጵያ በሀገር ውስጥ እና አድንበር አቋርጠው ላይ መጡ የውጭ ፍልሰተኞች የምታደርገውን ድጋፍ ለማሻሻል የሚያስችል አዲስ ፖሊሲና ስትራቴጂ ያስፈልጋታል ተባለ። በጉዳዩ ላይ በመከረ ጉባኤ ላይ መንግስት እየወሰደ ያለውን ርምጃብራሩት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዲኤታ ማርቆስ ተክሌ እንዳሉት የሚዘጋጀው ፖሊሲ ሀገሪቱ ለፍልሰተኞች የምታደርገውን ሰባዊ ድጋፍ በስትራቴጂያዊ እቅድ ለመምራት ያስችላል። ኢትዮጵያ ከተለያዩ ጎረቤት ሀገራት የፈለሱ 800ሺ ያህል ስደተኞችን በማስጠለል ሰባዊ ድጋፍ ያደረገች ትገኛለች። በሀገር ውስጥ ከሚገኙ ተፈናቃዮች 2.1 ሚሊዮን በላይውን ወደ መኖሪያቸው መመለሳቸው መንግስት ይገልጻል። ኢትዮጵያ በያዝነው ዓመት ስደተኞች ከመጠለያ ጣቢያዎች ውጪ እንዲንቀሳቀሱና የሥራ ድል ተጠቃሚ እንዲሆኑ የሚፈቅድ የስደተኞች አዋጅ መውጣቱ ይታወሳል። በኢትዮጵያ የበጎ ፍቃድ አገልግሎት ላይ የሚሰጡ ዜጎች ውቅናን እንዲያገኙ የሚያደርግ አሰራር መዘርጋት አለበት ተባለ። አገር አቀፍ የዜጎች የበጎ ፍቃድ አገልግሎት ፖሊሲ ማዘጋጀቱን የሚገልጸው የህፃናትና ወጣቶች ጉዳይ ሚኒስቴር ፖሊሲውን ከማጽደቅ አንጻር በዘግየት እንዳለ ይገልጻል። ሚኒስትሮች ምክር ቤት ካየ በኋላ ወደ ፓርላማ ይቀርባል ብለን ያሰብን ያለ ነው በዚህ ላይ የመዘግየት አለ እሱን የሚተካተልን ያለበት ሁኔታ ነው ፓርላማ አልቀረበም ገና ነው ወደ ሚኒስትሮች ምክር ቤት ነው ያቀርበው እነሱ እዛ ላይ ከታየ በኋላ ደግሞ ወደ ፓርላማ ቀርቦ ሲጸድቅ ህብረተሰቡ አመት ሙሉ በበጎ ፍቃድ አገልግሎት ላይ በየአቅሙ ያለው ጉልበት ገንዘብ በፍላጎቱ ህብረተሰቡ የሚያገለግልበት ተቃማዊ የሆነ አሰራር ይኖርናል ማለት ነው። ፖሊሲው ለበጎ ፍቃድ አገልግሎት ትኩረት ሰጥተው ከሚሰሩ ሀገራት ልምድ በመቀሰም የተዘጋጀ ነው ተብሏል። ፖሊሲው የበጎ ፍቃድ አገልግሎት የሚሰጡ የመንግስትና የግል ተቋማት ቅንጅታዊ አሰራርን ከመፍጠር ባለፈ የበጎ ፍቃደኞችን ቁጥር ለማሳደግ እንደሚያስችል ኢዚያ ሚኒስትሩን ጠቅሶ ዘግቧል። የአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ VOA በቅርቡ መደበኛ ስርጭቱን ለጀመረው ሀዱ ቴሌቪዥን የእንኳን ደሳላችሁ መልእክት በማስተላለፍ ከሀዱ ጋር አብሮ ለመስራት የሚያስችለው ስምምነት ላይ መድረሱን አስተዋወቀ። በስምምነቱ መሰረት አሀዱ ከአሜሪካ ድምጽ ጋር በመተባበር በተመረጡ ጉዳዮች ላይ ያተኮሩ ፕሮግራሞችን እንደሚሰሩ ተጠቁሟል። ኢትዮጵያ ነክ ይሆኑ የጣን ነክ ይሆኑ ከዛ ማልፎ አፍሪካን ቀንድ በሚመለከት አንገብጋብ የሆኑ ጥያቄዎች ለምሳሌ ስለ ዲሞክራሲ ግንባታ ስለ ፌዴሬሽን ስለ ህገ መንግስት ደሞ ነጻ ሚዲያ በዲሞክራሲያዊ ሂደቱ ስለሚኖረው ሚና ሁሉ ስፋፊ ፕሮግራም ይኖራል በውይት መልኩ ሊሆን ይችላል ኮሊን ሾ ማለት መንገድ አጋብዘን አርማቾች እየጠየቁ የሚቀርብ ፕሮግራም ሊሆን ይችላል ሪፖርት በማድረግ ሊሆን ይችላል ሰፊ አጋጣሚ ይኖራል ማለት ነው ከዚህም ባለፈ በጣቢያዎቹ መካከል የተደረሰው የአሃዱ ጋዜጠኞች ክህሎቶችንና ልምዶችን የሚቀስሙበት እድሎች እንደሚያመቻች ተጠቁሟል በዚህ ስምነት መሰረት የሃዱም አሃዱም በፕሮግራማችን ሲያሰራጭ ከኛ ጋር ፕሮግራሞቹ ወደፊት ኮፕሮዲስ ማድረግ ተባብሮ ፕሮዲስ ማድረግ ይችላል ፕሮግራም የጥሩ አጋጣሚ መስለኛል በተረፈ ደም ቪዩኤ ለሃዶ ሰራተኞች ጋይጠኞች ስልጣን አሊሰ ትሬኒንግ ሊያደርግ ይችላል አንዳንድ ቴክኒካል ሳፖርት የሚያገኛል በየገምታለው አሃዱ ቴሌቪዥን ከዚህ ቀደም ከጀርመን ድምጽ ዶክተር ቬሌ ጋር ተመሳሳይ ምምነቶችን ማድረጉ የሚታወስ ነው ቦይንግ ኩባንያ ባለፈው ጥቅምትና መጋቢት በተከሰከሱ የኢንዶኔዢያና ኢትዮጵያ አውሮፓውያኖች ተጎጂ ሆኑ ቤተሰቦችን ለመደገፍ 100 ሚሊዮን ዶላር መመደቡን አስተወቀ ደጋፉ ለማጭ ቤተሰቦች መደገሚያ የሚውል ሲሆን ከሁለቱ ሀገራት መንግስታትና ሌሎች ተቋማት ጋር በመስራት በቀጣይ አመታት እንደሚከፋፈል የኩባንያ ዋና ስራ አስፈጻሚ ዴኒስ ሙለንበርግ ይፋድርጓል። በድምሩ 346 ሰዎች የሞቱባቸውን አደጋዎች ተከትሎ የቦይንግ 737 ማክስ አውሮፕላኖች በሀገራት አግልግሎት እንዳይሰጡ መደረጋቸው ይታወሳል። መሪዎችና የተቋሚ ኃይሎች የፖለቲካ ስራንጎችን ዲፈቱ መጎባት ላይ መدرسቸው ተገለጸ። በአፍሪካ ህብረትና በኢትዮጵያ ሸማጋይነት በደጋሚ የተጀመረው የሱዳን ኃይሎች ትርድር ህዝባዊ አስተዳደርን ለመመስረት የሚያስችለው ሉዓላዊ ምክር ቤት አወቃቀር ላይ መጎባት እንደሚፈጠር እምነት ተጥሎበታል። የድርድሩ መቀጠል ሀገሪቱን ወደ ህዝባዊ አስተዳደር ለመመለስ ወሳኝ የተባለ ቢሆንም የሰልፈኞቹ ተወካዮች ባለፈው ግንቦት ከ100 በላይ ሰልፈኞች የሞቱበት ጥቃት ላይ ምርመራ ይደረግ ማልታቸው ስጋትን ፈጥሯል። ዓለም አቀፍ ጫና ይበረታበት ተደራይ ምክር ቤቱ የኢንተርኔት አገልግሎቱን ኮር በላይ የዘጋ ቢሆንም ሰልፈኞች ባለፈው ኡሁድ ወደ አደባባይ መጥሐቸው ይታወሳል። ያ አልጄሪያው የሽግግር ፕሬዝዳንት በሄራዊ ምክክር እንዲደረግ ለሀገሪቱ ኃይሎች ጥሪ ያቀርቡ። 
ፕሬዝዳንት አብደልቃደር ቢን ሳላህ እንዳሉት ሀገሪቱ የገጠማትን የፖለቲካ ቀውስ ለመፍታት በሄራዊ ምክክር ማድረግና ለአጠቃላይ ምርጫ መዘጋጀት ያስፈልጋል። ብቻኛው ዲሞክራሲ የመፍትሄ ባሉት ምክክር ለሀገሪቱ ጦር እንደማይስተጣፍም ፕሬዝዳንቱ ተናግሯል። ከሶስት ወራት በፊት የቀድሞ ፕሬዝዳንት አብደላዚዝ ቡተፍሊካ ከስልጣን መውረድን ተከትሎ ለዚህ ወርተ ይዞ የነበረው በሄራዊ ምርጫ በጮች ዓለም ኖር ምክንያት ለሌላ ጊዜ መተላለፍ ይታወሳል። ፕሬዝዳንት ቢን ሳላህ ከዚህ ቀደም ያቀረቡት የብሄራዊ ምክክር ጥሪ አጠቃላይ የፖለቲካ ስርዓቱ ላይ ማሻሻያ በሚፈልጉ ሰልፈኞች ውድቅ ተደርጎ እንደነበር የሚታወስ ነው። የተባበሩት መንግስታት የጸጣው ምክር ቤት በሊቢያ ስደተኞች መቆያ ማዕከል ላይ የተፈጸመውን ጥቃት ለማወገዙ በርካቶችን እያነጋገረ ነው። 44 ሰዎች የተገደሉበትን ጥቃት የሚያወግዝ መግለጫ ቢዘጋጅም ዩናይትድ ስቴትስ በረጊቁ ላይ ባለመስማቷ የጸጣው ምክር ቤት ምንም ከማለት ተቆጥቧል። ለወደድ ሰዓታት በተደረገው የምክር ቤቱ ዝግስብሰባ እንግሊዝ ጥቃቱን እየሚያወግዝና የተኩሳው ቁጥር የሚያደርግ ረቂቅ ማቀረብ አውቃል። በምክር ቤቱ የዩናይትድ ስቴትስ ተወካዮች ረቂቁን ለማስደቅ የነጩ ቤተ መንግስት ይሁንታል መጠበቅ ነው ብራል በማልታቸው በጥቃቱ ላይ ዝምታን ይመርጣል። ከወራት በፊት 600 ያህል አፍሪካውያን ስደተኞች ኖርበት በነበረው የመቆያ ማዕከል ጥቃቱ ሲፈጸም 150 ያህል ሰዎች እንደነበሩበት ተገልጿል። የሊቢያ መንግስት የሚሆን የሐሊፍ ሐፍታር ኃይሎች ለጥቃቱ ኃላፊነትን አልወሰዱም። ከሐሩ ቴሌቪዥን ለሰዓቱ ያዝናቸው አንኳር ዘጋባዎች እነዚህ ነው ነበር።